okay welcome to the channels and today i am going to discuss about the uh, the modern period it is a chapter i have taken from the class 8 book it is the first chapter for the you all the students you, you have to listen very carefully about this chapter and in this chapter we are going to know about the dividation of the history and the four basic points that we have to learn about it that is your periodization of the history and the second one is your the major development around all over the world and third is the modern period in india and the last one is your what are the sources from where we got the information so let's we start our chapter now the first thing is that the introduction first i am going to introduce about the history that uh, uh, why it is the need of history that why we study the history so basically history is the study of change and continuity in our past it is about finding how things were in the past and uh, how much they change in the present basically kya keh rahi hai history uh, it is telling about that what we are seeing the changes how these changes has been occurred we can learn from the past events whatever the uh, things we have gone over so basically our history is divided into three periods there it is written the three periods of the history first is your ancient second is your medieval history and third is your modern history so this is about the history now our first things that we have to know in this chapter is about the periodization of history periodization of history we basically that we study about all about the accounts of battles big events rulers and their policies jo policies hoti thi policies mein matlab inki jaise about their family members kisse unki shaadi hui हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर वो कब मरे या उनकी जो पॉलिसीज थी उन्होंने कोई नए चेंजेस किए हों जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए थे वो किस तरीके से थे इट इज बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन और नॉट एंड बहुत सारी चीज़ें है अबाउट देर लिटरेचर अबाउट देर आर्किटेक्चर ऑल दीज थिंग्स वी हैव नो अबाउट इट हिस्ट्री बट द थिंग्स दैट टूडे हाँ टुडे वी आर नॉट जस्ट टॉक ऑल अबाउट दीज आज हम इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं जबकि हम और भी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं दैट इज सम अदर इशूज लाइक हाउ द पीपल अर्न देयर लेवलीहुड वॉट दे प्रोड्यूस वॉट दे एज हाउ द सिटीज आर डेवलप हाउ द न्यू किंगडम्स एमर्ज हाउ न्यू आइडियाज हैज बीन स्प्रेड एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटीज हैज बीन चेंज सो दीज आर द बेसिकली पॉइंट्स दैट वी टूडे स्टडी दैट हाउ द न्यू आइडियाज सॉरी इज नो मॉन न्यू आइडिया स्प्रेड चेंज कल्चर एंड सोसाइटी ये सब कैसे हुए हैं तो बेसिकली ये तो जो हम लोग अभी तक जो आपने पिछली जो हिस्ट्री पढ़ी होगी सिक्स सेवन डेट में तो वो होगी कोई राजा था उसके कितनी लड़ाइयाँ हुई थी क्या क्या इवेंट्स थे कैसा रूलर था कैसी पॉलिसीज थी कैसी फैमिली थी किससे शादी हुई थी कब मारा था वगैरह वगैरह और कौन कौन सी लड़ाइयाँ थे लेकिन आज की जो हिस्ट्री में हम बात करते हैं तो लड़ाइयों के अलावा भी हम उन लोगों की बात करते हैं जो उस टाइम पीरियड में रहते थे तो वो हमारा क्या कहलाता है मॉडर्नाइजेशन ठीक है तो अब एक एग्जाम्पल लेट्स बी टेक एन एग्जाम्पल तो ये जो एग्जाम्पल है आई एम टेकन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन हम सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो आपका स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में तो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड ऑलरेडी बिगेन इन ब्रिटेन बाई एटीन हंड्रेड एंड ब्रिटेन हैड चेंज वेरी लिटिल ओवर द सेंचुरीज एंड इट वॉज अ रूलर कंट्री डोमिनेटेड बाई अ एग्रीकल्चर तो देखिए जो ब्रिटेन था पहले स्टार्टिंग में ब्रिटेन जैसा आज हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा बिल्कुल नहीं था ब्रिटेन में भी पहले तरीके से लोग बात खेती करते थे और अपने जो बेसिक जो उनका प्रमेटिव मैथड होता था फूड ग्रो करने का वो भी आपका वही सेम पैटर्न था जैसा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में होता था लेकिन हुआ क्या उस टाइम पीरियड में देखिए कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को ज़रूरत जब ज़्यादा होती है तभी आदमी उसके बारे में सोचता है तो ऐसे क्या हुआ ब्रिटेन में कि पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो गया आबादी एकदम से बढ़ी और जब आबादी बढ़ेगी देन द फॉर द देर इज़ अ इंक्रीज इन द फूड लोग खाने की डिमांड ज़्यादा करेंगे इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द फूड तो वो फूड को इंक्रीज करने के लिए लोग क्या करेंगे ऐसा तो है नहीं कि देवों दिन रात ही रात में उन्होंने एकदम से ज़्यादा गैर खेती करी और प्रोडक्शन इंक्रीज किया नहीं तो 
उन्होंने अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो साइंस की तरफ गए साइंस की तरफ मतलब वो टेक्नोलॉजिकली चेंज करने की तरफ गए और उन्होंने अपने थोड़ा सिस्टम को चेंज किया वो सिस्टम क्या होते थे एक्चुअली में उसको हम डिस्कस करते हैं जैसे कि उन्होंने स्टीम पावर को इस्तेमाल किया भाग का है ना स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया स्टीम इंजन के इस्तेमाल से उन्होंने चीज़ें क्या की जो मशीन थी मशीन को इनोवेट किया दे इनो, बहुत सारे इनोवेशन आए है ना स्टीम पावर्ड मशीन आ गई अब उससे क्या हुआ जब मशीन आ गई तो उनसे उनका जो वर्क था वो इजी हो गया जो पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही थी विलेज टू सिटीज जो थी वो पॉपुलेशन माइग्रेट होना भी स्टार्ट हो गई थी लोग बेटर लाइफ के लिए अच्छी लाइफ के लिए वो लोग गाँव छोड़ के शहर की तरफ गए थे और उन्हें उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस गुड सैलरी भी मिल रही थी लेकिन क्या होता है कि जब किसी जगह पे भीड़ एकदम से जाएगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी अराइजेस होंगी लोगों के रहने के लिए जगह चाहिए है और उस टाइम पे इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुई थी कि वो एक साथ इतने सारे लोगों को काम पर भी रख सकें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था उन लोगों के लिए इन सारी चीज़ों को हैंडल करना फिर उसके बाद हुआ क्या कि थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुआ एडवांसमेंट किस तरीके का हुआ था कि रेलवेज है ना इट स्टूमुलेटेड द रेलवेज कम्युनिकेशन एट द रोल एंड इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोस्टल चार्जेस इन एटीन थर्टी नाइन सो आ वूम इन द मेल सर्विसेज देखिए जैसे जैसे मशीन का इन्वेंटेशन होता रहा इन्वेंशन होता है चाहे रेलवे का इन्वेंशन हो आपका तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है तो विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी वो अपने आप को स्प्रेड कर रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड और हम एक चीज़ देख सकते हैं कि उसी की मदद से विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर एबल टू रूल ओवर द अदर कंट्रीज सो नाउ द नेक्स्ट दिस इज अबाउट अ एग्जाम्पल ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन की कैसे वहाँ पे लोग चेंजेस आए थे तो ये सिर्फ एक चेंजेस बताने का जरिया था अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका डिवाइडेशन ऑफ द हिस्ट्री तो हम इसके बारे में बात करते हैं डिवाइडेशन ऑफ द हिस्ट्री है क्या आखिर so now we are going to know about that the divideation of the history तो डिवाइडेशन ऑफ द हिस्ट्री इसको समझेगा कि इंडिया में जो हिस्ट्री है वो कि, किस तरीके से डिवाइड हुई तो देर वॉज एन इकनॉमिक स्कॉटिश इकनॉमिक्स और एंड फिलोसफर जेम्स मिल तो जो इकनॉमिक्स थे आपके स्कॉटिश इकनॉमिक्स जिनका नाम था जेम्स मिल ही इंट्रोड्यूस अ बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उन्होंने एक बुक इंट्रोड्यूस करी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब करी थी इन एटीन सेवेंटी एंड इन दिस बुक ही रोट वॉल्यूम ऑफ द बुक इन दिस बुक ही डिवाइडेड हिस्ट्री इन टू थ्री पार्ट दैट इज योर हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश नाउ अकॉर्डिंग टू हिम डेट बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया उसके अकॉर्डिंग जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो सबसे पहले जो था कंट्री जो हमारा देश था इट इज रूल बाई द हिंदू एंड आफ्टर डेट मुस्लिम बाई आफ्टर मुस्लिम द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड नाउ ही फेल द जेम्स मिल स्कॉटिश फिलोसफर ही फेल दैट ब्रिटिश रूल सिविलाइज इंडिया बाई इंट्रोड्यूसिंग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन लॉस एंड मैनर्स तो जेम्स मिल का मानना यह था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तभी इंडिया में सिविलाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था उससे पहले जैसे कि हमारे यहाँ पर सिविलाइजेशन सिस्टम था ही नहीं हमारे यहाँ पर सिस्टम नहीं था ऐसा इन्होंने प्रूव करने की पूरी कोशिश करी गई है सो so, जहाँ तक है वो उनके कथन के अनुसार बट हम लोग ऐसा नहीं मानते इवन हमारे जो दादा भाई नरोजी है डब्ल्यू सी बनर्जी है दे ऑलवेज इग्नोर दैट टू थिंक दैट वॉट एवर द जेम्स मिल हैज बिन इंट्रोड्यूसिंग इट इज रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं है इंडिया का पहले से ही एक पॉलिसी थी सोशल एंड इकोनॉमिकली वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डेवलप था उनका तर्क ये था डब्ल्यू बी सी नर जी का नरोजी जी का कि अगर इंडिया सिविलाइज नहीं था तो फिर ब्रिटिशर्स इंडिया पे क्यों रहने आए वॉट वॉज द इम्पैक्ट कि वो क्यों रहने आए उनके ऐसी क्या चीज़ की जरूरत पड़ गई कि नहीं उन्हें अपना देश छोड़ गया हमारे देश से व्यापार करने को आए व्यापार देखते देखते तो पूरे देश पर ही रूल ओवर करने लगे 
तो ये चीज़ गलत है क्योंकि यहाँ से उन्होंने एक चीज़ पकड़ ली थी बैनर्जी साहब ने ये वॉन्सो जस्ट ओनली टेलिंग अबाउट कि नहीं ये यहाँ से इंडिया की वेल्थ अपनी कंट्री में ले जा रहे हैं और वो बिल्कुल सही बात थी वो तो एक बस बहाना था उन्होंने एक बताया कि नहीं इंडिया को सिविलाइज जो है ब्रिटिशर्स ने किया इट इज़ मेरे ख्याल से भी मे, मेरा मेरा जो ओपिनियन है माई ओपिनियन इज़ दैट द ब्रिटिशर्स ने जो सिविलाइजेशन सिस्टम की बात करी थी वो गलत थी कैसे बिकॉज द प्रॉब्लम्स विच वी आर ऑब्जर्विंग दैट द डिवीजन सिस्टम जो डिवीजन सिस्टम है जो आपका मॉडर्न पीरियड का है क्योंकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि मॉडर्न पीरियड में हम लोग क्या देखते हैं देर इज अ ग्रोथ ऑफ साइंस साइंस का ग्रोथ हुआ बहुत अच्छी बात डेमोक्रेसी पूरी कंट्री में आ रही थी हाँ भैया आ रही थी है ना लोग रीज़न कोशिश जानने की करते थे कि भैया कोई चीज़ होती है तो उसके बिहाइंड देर इज़ एनी रीज़न ये भी चीज़ होती थी एंड द पीपल आल्सो डिमांडिंग द लिबर्टी तो जब हम लिबर्टी की बात करते हैं वो भी चीज़ें हो रही थी बट क्या ये चीज़ें जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ये इंडिया के पीपल्स को ये सारी चीज़ें दी थी नहीं दी थी तो ये कहीं ना कहीं गलत है स्कॉटिश मिल जो जो स्कॉटिश फिलासफर है जो ये बात कह रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है ये तो क्योंकि उन्होंने कभी भी इंडिया के लोगों को फ्रीडम नहीं दी थी दी थी फ्रीडम नहीं दी थी लिबर्टी दी थी नहीं दी थी बराबरी को मौका दिया था नहीं दिया था क्योंकि हम लोग जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें भी पढ़ेंगे कि अगर एक इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करता है तो उसकी पोस्ट क्या होती थी सबसे ऊंची पोस्ट क्या होती थी वो भी आप देख लीजिएगा उसके बाद फिर अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर बनता है तो उसकी पोस्ट क्या होती थी वो ज़्यादा ज़्यादा सूबेदार के पद तक जाता था पोस्ट तक जाता था उसके बाद नहीं जाता था तो ये कहाँ से और इकोनॉमिकली भैया ये लोग कब से हम लोगों को बराबरी का दर्जा देने लगे थे वो तो अपना फ़ायदा देख लेते हर जगह जितनी भी जो ग्रोथ हुई थी उस टाइम पीरियड में वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की हुई थी वहाँ के लोगों की ग्रोथ हुई थी इंडिया के लोगों की ग्रोथ नहीं हुई थी कोई प्रोग्रेस हुआ था अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं कुछ लोग ये कहते हैं ब्रिटिशर्स आए तभी हमारे यहाँ रेलवे लाइन है भैया वो तो उनकी मजबूरी थी वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते थे कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल हम ले जाके अपने फॉर्म्स को दे सकें कम टाइम पीरियड में इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम वो लोग लाए वो अपने फ़ायदे के लिए लाए थे बट हम लोगों ने उसका उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया तो ये चीज़ें हो गई हैं हम लोगों की इसके बारे में तो अगला जो है हम लोगों का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का मेजर डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में और क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजर डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में उस टाइम पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे पूरी दुनिया की बात करते थे तो उस टाइम पीरियड में जिस मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं इट इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता क्या है इट इज़ अ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फाइनल गुड्स में और ये जो सारा जो डेवलपमेंट चेंजेस हो रहे थे इन चेंजेस की वजह से लोगों को जो डिमांड्स थी वो बहुत जल्दी जल्दी पूरी हो रही थी और कम दाम में चीज़ें भी मिल रही थी तो इसके कुछ बेनिफिट भी हुए थे और जो हम एक तरीके से बात करते हैं उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ थी आपकी ठीक है जो इंडस्ट्रीज़ थी चाहे वो आपकी हैंडीक्राफ्ट की हो चाहे एग्रीकल्चर की हो तो वो जो इंडस्ट्रीज़ थी वो मैनुअली अगर जब काम होता था यानी कि इंसान एक हाथों से उस चीज़ के लिए काम करता है जब वो हाथों से काम करेगा किसी चीज़ को तो वो इट्स टेकिंग का टू मच टाइम तो उस चीज़ को एकदम से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने आके बदल दिया था कम टाइम पीरियड में वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते थे और ये जो एडवांसमेंट था इट इज़ गिवन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर खेती में एडवांसमेंट आ रहा था हमारा टेक्नोलॉजी दिन पे दिन चेंज हो रही थी माइनिंग एक्टिविटीज में एक तरह से बूम पीरियड हो गया था एकदम से प्रोडक्शन जो था वो एकदम बूम कर गया था बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा था ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग बता ही सकते हैं आपको बता ही रहे हैं रेलवेज का इंट्रोडक्शन हो गया था बड़े बड़े शिप्स इन्लार्जमेंट्स बनने लग गए थे इवन रेफ्रिजरेटर का भी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था एंड जो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर था इट इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड रैपिडली तो ये सारी चीज़ें हुई थी और ये जो जितनी भी चीज़ों का जो चेंजेस हो रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये मेनली हो रहा था आपकी यूरोपियन कंट्रीज में तो जब ये सारी चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज में हो रही हैं तो फ़ायदा किसको होगा यूरोपियन कंट्रीज़ को ही होगा अब यूरोपियन कंट्रीज़ ने देखा बहुत सारे जो देश हैं 
है ना वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ उन्हें ज़रूरत थी रिसोर्सेज की रॉ मटेरियल की वो रॉ मटेरियल कहाँ मिलेंगे दूसरे देशों में जाके तो उन्होंने दूसरे देशों का एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट कर दिया एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया ये वो दूसरे देशों में जाके अपने काम की चीज़ों को ढूंढने लगे और उनसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी इवन उन्होंने यहाँ तक कि कदम उठा लिया था किसकी तरफ इम्पेरिज्म की तरफ इम्पेरिज्म का मतलब क्या होता है अपने देश की टेरिटरी को एक पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी को एक्सपेंड करना ठीक है जैसे कि जियोलॉजिकली जोग्राफिकली नहीं फिजिकली कॉलोनीज को स्टैब्लिश करना जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया फ्रांस ने किया जर्मनी ने किया पोर्चुगल्स ने किया डशियंस ने किया और लास्ट में हम लोगों ने नाइनटीन सेंचुरी के स्टार्टिंग सॉरी एटीन ट्वेंटी सेंचुरी के स्टार्टिंग हम लोगों ने क्या वर्ल्ड वॉर को भी फेस किया ड्यू टू द इम्पेरिज्म इम्पेरिज्म का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा देश ठीक है एक ऐसा देश जो अब दूसरे देश में भी जाके राज करता है पॉलिटिकली उनके ऊपर राज कर रहा है रूल ओवर कर रहा है वो हमारा इम्पेरिज्म के ऊपर आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने इसमें बात करी मेजर डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड अब आपको वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इसको इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम आपको सेकंड वीडियो में जो है हम लोगों का जो सेकंड वीडियो है उसके आगे की हम लोग स्टोरी की बात करेंगे जो कि है हमारा सोर्सेज की ये सारी जो जानकारियाँ हैं हिस्ट्री की वो सोर्सेज हम लोगों को कहाँ से मिलती है तो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल्स को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना होगा और उसमें कमेंट ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि मेरे को पता चल सके आपको किस चीज़ में अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बगैर कमेंट के तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तो इसलिए आपको कमेंट ज़रूर मेंशन करना है और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए जैसे कि मैं अगली वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको तो उसके लिए आपको चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा तो वी विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो